Bonjour Jourdan. Bonjour. Comment vas-tu Bien. Merci de nous recevoir ici. On est au quartier général Harris, dans le building Naos. La première chose qui m'a frappé quand je suis arrivé, c'est le côté imposant du logo. Est-ce que tu peux nous parler justement de la signification Ah oui, oui, oui. oui. Bah, donc c'est le ETA, hein, le, le ETA grec, donc c'est une combinaison de, de la lettre grecque et une représentation euh, imagée de, du casque grec de du, de Harris, donc, qui était le, le dieu de la guerre dans la mythologie grecque. C'était important pour toi de manifester tes attaches grecques dès l'identité visuelle de l'entreprise Il y a beaucoup de sociétés informatiques qui euh, utilisent des, des, des mots grecs euh, ou de, donnent des noms de la mythologie grecque. C'est probablement une mode. <rire> Euh, mais bon, en effet, pour moi, c'est plus important d'utiliser de, 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 un, un mot grec au départ. Et euh, on a choisi Harris parce que voilà, ça représente à la fois euh, un peu la force, euh, l'esprit guerrier, l'esprit de compétition, euh, le côté challenging. Euh, euh, et ce sont des, des, des aspects qui, qui sont assez proches aussi de ma personnalité. Alors, est-ce que tu pourrais me parler plus en détail justement de cette société informatique que tu as créée ah, Je peux t'en parler plus en détail, mais ça, on va quand même faire euh, devant un café, on va s'asseoir. Avec là. grand plaisir. Ok, allons-y. <rire> Alors, Jourdan, en faisant des recherches sur toi pour préparer l'interview, j'ai principalement trouvé Jourdan, le pilote de rallye. Quand je regarde ton rapport annuel, le rapport annuel d'Aris, dès les premières pages, on a des images de rallye. À l'accueil, j'ai vu aussi des images de rallye sur les écrans. Au final, des pilotes de rallye ou des PDG <rire> ouais, Non, 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 je suis plutôt PDG. Hein. Je suis PDG. Euh, rallye, c'est un hobby et, et euh, c'est du sport et euh, c'est vraiment accessoire. Maintenant, c'est sûr qu'on a utilisé aussi euh, un peu le rallye comme euh, outil marketing pour euh, se différencier, se démarquer un peu des autres sociétés et faire quelque chose de soi, un peu plus dynamique, un peu plus ludique aussi. Euh, parce que sinon, l'informatique, ça devient un peu trop sérieux, un peu trop euh, euh, geek. Et euh, voilà, c'est plutôt une manière de, de se démarquer. Mais non, je suis plutôt quand même... Euh, enfin, PDG, c'est aussi un grand mot. Hein, mais, euh, oui, j'essaye de gérer une société informatique. Oui. Et tu peux nous parler de la société informatique, la présenter un petit peu pour les gens qui ne la, qui la connaissent pas forcément Une société donc, euh, euh, de service. Hein, euh, L'objectif pour nous, c'est de développer des, des logiciels euh, pour des grands comptes. Et euh, on a commencé tout petit euh, et euh, on, on est devenu euh, quand même plutôt grand puisque aujourd'hui, on, on est euh, 2500 personnes euh, réparties dans plusieurs pays en Europe. Euh, donc oui, euh, sur une vingtaine d'années, on peut dire que c'est un, un succès de croissance et que tout se passe plutôt bien. Et on y reviendra, mais est-ce que tu peux revenir, s'il te plaît, sur ton parcours avant Harris, avant l'aventure Harris Tu fais des études universitaires à, à Liège, en sciences. Euh, J'ai commencé comme chercheur dans la télédétection satellitaire et c'est ce qui m'a fait, en fait découvrir l'informatique comme utilisateur. Et puis je suis passé très rapidement en fait, dans l'informatique même pour des sociétés, euh, sociétés américaines euh, d'abord, euh, puis euh, italiennes euh, pendant six ans chez Olivetti. C'est comme ça aussi que j'ai débarqué à Luxembourg en 1997. Et puis euh, j'ai travaillé deux ans pour une société grecque, euh, Intrasoft, qui, était, qui est devenue un de mes concurrents. Et puis j'ai fait mon premier projet en fait, euh, entrepreneur qu'on m'a proposé, donc euh, la société Chronos que j'ai démarré à Luxembourg en, en 1999. Et ça s'est terminé un peu brutalement en 2002 quand Chronos a décidé de vendre la société, enfin la filiale en tout cas luxembourgeoise à une société française. Euh, bah, ils m'ont mis dehors et donc euh, j'ai dû euh, euh, faire des choses par moi-même. Et c'est comme ça qu'en 2002, fin 2002, on a créé Aris. Donc la société Chronos, l'aventure se termine, tu te présentes avec un chèque en main à la bille, 
et l'aventure Harris commence. C'est exactement ça en fait. Euh, la petite anecdote, c'est qu'en fait, quand j'ai vu le, le chèque, je me demandais si c'était vrai. Et donc, je suis allé voir euh, le banquier à, à la Bible et je lui ai dit, vous êtes sûr que c'est un vrai Il me dit, oui, 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 c'est un vrai. Et tu peux revenir un peu sur la manière dont s'est passé l'entrée en relation, la manière dont tu as été accueilli, et puis un petit peu le, le feeling que tu as eu à ce moment-là Oui, c'est vrai que c'était un, plutôt un bon feeling, parce que euh, j'avais beaucoup de mauvais feelings à ce moment-là, hein, donc euh, euh, se faire virer, euh, ce n'est pas, pas agréable. C'est aussi une aventure qui s'arrête brutalement, alors que je l'avais aussi démarré euh, par moi-même, euh, tout seul, euh, et que j'avais aussi bien démarré cette société-là. Euh, donc c'était un coup d'arrêt. Et... Euh, donc la, la Bille était déjà notre, notre partenaire euh, financier à, à l'époque. C'est une des seules euh, parties qui a décidé de continuer avec moi l'autre projet, le nouveau projet, et euh, qui m'a fait confiance en fait. Ça m'a fait du bien, oui. C est, c est, on, a, on a aussi besoin d'un peu d'adjuvant positif. Et si je reviens donc, euh, 2002, tu crées Harris, 20 ans plus tard, plus de 2500 collaborateurs, une présence dans neuf pays, un succès incroyable. Est-ce que tout faisait partie du plan <rire> ouais, ouais, C'est vrai, quand on voit ça comme ça, euh, euh, ce qui est sûr, c'est que la, la, la difficulté, elle a été décroissante. C'est-à-dire que c'est au moment où tu crées la société que tout se joue, que c'est vraiment là le, le challenge. Hein. Euh, un, un vrai entrepreneur, euh, c'est là qu'il a, il a, il est face à tous les, tous les défis euh, quand on est euh, avec une période de, de non-concurrence, une clause de non-débauchage, qu'on a zéro client, qu'on n'a pas de consultant, qu'on n'a pas de référence, euh, qu'on n'a rien en fait. Euh, on, on essaie juste de se vendre soi-même et euh, on, on propose un concept. Et donc ça, c'est extrêmement compliqué. Il, il faut d'abord venir avec le bon modèle, il faut... Euh, euh, y croire, il faut le défendre, euh, il faut être euh, tenace. Je pense que ce sont des, 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 des qualités que, que, qui sont extrêmement importantes pour, 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 pour y arriver, pour réussir. Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier ou un élément qui t'a permis de convertir, on va dire, l'énergie négative qu'il pouvait y avoir de l'aigreur, de la fin d'Aventure Chronos, à aussi rapidement la création d'Aris En fait, l'aigreur, c'est un sentiment que je n'ai pas. Euh, ça ne passerait pas partie de, de ma personnalité. Par contre, l'aspect revanchard, euh, en fait, c'est directement euh, transformer l'énergie négative en énergie positive. Et euh, c'est vrai que j'avais vraiment la volonté de prouver que je pouvais le faire aussi, euh, seul, sans, sans être aidé par, euh, par des parties, par des personnes tierces, et euh, qu'on avait vraiment le bon modèle. Euh, parce que c'est sûr que aussi quand tu démarres dans, enfin, ou que tu redémarres une, une, une activité, euh, tes concurrents ils ne sont pas là pour te dire euh, vas-y ça va marcher etc. Ils essayent de te, de, de, de te casser, ils essayent de t'empêcher de le faire. Il y avait beaucoup de, 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 de concurrents qui, qui, qui disaient mais ça ne va pas marcher, c'est pas possible, tu ne peux pas y arriver tout seul. Surtout dans un, dans un monde qui est plutôt orienté grand compte, où ce sont des grands players qui sont présents. Or on a redémarré nous de zéro, tout petit. Ça, c'est plutôt un challenge. Ça, c'est plutôt, en fait, euh, quelque chose de très rare. Tu dis « on », si je lis bien le rapport annuel euh, que tu m'as communiqué, vous étiez cinq Cinq, oui. Cinq fondateurs. Euh, donc, euh, ben, tous les cinq, on était présents dans la société précédente et euh, on a décidé de, 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 de le faire ensemble. Très complémentaires, on est des personnes très différentes et euh, on est toujours là, d'ailleurs, ensemble, 20 ans plus tard. Les cinq personnes avec lesquelles tu as démarré font toujours partie de l'aventure maintenant c'est un des secrets La complémentarité, c'est un des secrets. Je pense que le fait qu'on n'a pas la même personnalité et qu'on sait faire des choses différentes euh, chacun, euh, parce que pour créer une société comme la nôtre, on a besoin de, de, de qualités différentes aussi. Tu dégages une, une, une force naturelle. Est-ce que tu as eu, dans, déjà dès ta jeunesse, dès ta scolarité, un apprentissage à la dure oui, euh, mon père en tout cas encore bien plus dur que moi puisque lui en fait il a débarqué euh, en Belgique euh, en 1958 euh, sans rien et euh, 
Bah, il a fait les charbonnages, euh, il est tombé malade, il a dû reprendre des études. Euh, donc c'est sûr que c'était un modèle pour moi de, de courage et de ténacité. Euh, bien pire que ce que je, moi j'ai fait, hein, je pense. Ouais. Alors j'imagine que pour parvenir à une telle croissance, euh, il faut non seulement être capable de bien s'entourer, mais aussi pouvoir déléguer aux gens. Et une question que je me posais, c'est est-ce que tu fais justement facilement confiance aux gens euh, Pour moi, en fait, euh, ce qui est important aussi, c'est de choisir les bonnes personnes pour être entouré, euh, des bonnes personnes, euh, pas se tromper. Euh, si tu te trompes, tu vas, tu vas perdre beaucoup de temps, tu vas reculer, en fait. Et si tu prends des, des personnes de, de grande qualité, euh, bah, tu vas être beaucoup plus fort. Moi, j'essaie je, toujours de trouver des gens qui sont plus forts que moi. Et euh, si on regarde, on parle des, des, des cinq personnes qui ont créé la société, euh, ils sont plus intelligents, ils sont plus travailleurs, ils sont euh, plus doués euh, que moi dans les domaines qu'ils exercent. Je n'ai pas de, de, de volonté de, de vouloir tout faire moi-même, bien au contraire. Et, euh, c'est comme ça que permet, ça permet de grandir plus vite et d'avoir de la croissance. Si tu veux tout faire tout seul, tu vas rester dans ton coin avec une petite chose. Bon, en tout cas, vous paraissez très bien installé. Est-ce que tu me ferais visiter les locaux Avec plaisir, si tu veux. Allons-y l'univers a complètement changé, on est dans ton bureau, il y a des images de l'univers du monde rallye partout, est-ce qu'on peut revenir sur la manière dont tu es tombé dans ce monde-là C'est un peu par hasard, hein. donc j'étais avec des clients euh, sur un, un, un événement euh, où on faisait du drift sur la neige en Suède en 2012, en février 2012. Et euh, tout à fait par hasard, en fait, euh, je suis tombé sur un, une journée de test de Sébastien Loeb euh, qui préparait en fait le, le rallye de Suède. Et il était dans le même hôtel que nous. Euh, on s'est rencontrés dans le sauna. Et euh, je lui ai dit, ah, c'est Sébastien Loeb, c'est incroyable, mon idole. Et, euh, et en fait, euh, un peu bêtement, euh, j ai, j ai, je me dis, euh, j'aimerais bien faire du rallye aussi et me lancer là-dedans. Parce qu'on s'était bien amusé aussi sur la neige. Ce que je ne connaissais pas, je ne comprenais pas, c'est qu'en fait, euh, faire du drift sur un lac gelé euh, où il n'y a rien, où il n'y a aucun risque, et c'est juste euh, de la technique pure, euh, et faire du rallye, ben, c'est deux choses différentes, mais ça, je ne savais pas, je l'ai appris après. Et il était accessible, le Sébastien Loeb Très, très ouvert et très naturel. Euh, c'est une de ses particularités, C'est pas quelqu'un qui, qui se prend la tête euh, je l'ai juste vu, évidemment, il ne se souvenait plus du tout de moi en 2012. Et paradoxalement, euh, quand même, c'est une belle histoire. Hein, euh, on s'est rencontrés au Kenya euh, l'année passée. Bah, Kenya, c'est là où j'ai fait ma meilleure performance, puisque j'ai fini 7e euh, mondial au euh, mois de juin l'année passée. Et lui a terminé 8e, j'étais devant lui. Ce qui est absolument euh, ahurissant, parce que lui, c'est un pilote professionnel, 9 fois champion du monde et que moi, ben, je suis un bête amateur euh, qui roule pour le plaisir. Mais bon, voilà, avec le Kenya, on ne sait jamais. Et, euh, et j'ai fait aussi ma meilleure course. Et, voilà. et lui, il a eu des problèmes, il a eu des pépins. Et, voilà, il a fini huitième dans septième. Alors, ici encore, on est en 2012, tu pars de zéro, tu n'avais pas fait de rallye en championnat avant. En 2017, tu deviens champion du monde dans la catégorie WRC, Trophy. C'est quoi le secret Il faut remettre aussi l'église au milieu du village. Euh, oui, c'est un titre de champion du monde, mais euh, euh, ce n'est pas le titre le plus, euh, le plus ronflant et le plus, le, le plus phénoménal. En fait, euh, en 2016, euh, j'ai décidé en fin de saison de, de faire ce programme de, de trophy. L'idée, c'était donc de rouler avec des voitures de la catégorie WRC de l'année d'avant. Euh, mais c'était plutôt destiné à des gentlemen drivers. Et nous étions finalement 6 ou 7 euh, en, en mondial à faire cette compétition. 
Euh, ils étaient tous plus rapides que moi, euh, tous plus d'expérience, mais incroyablement, ça c'est incroyable, ils ont fait tous des bêtises, des erreurs, et euh, moi j'étais très régulier, et donc j'ai gagné à la régularité ce titre. Il y a, il y a beaucoup d'éléments autour d'une course de rallye, on parlait un petit peu hors caméra des, euh, des réglages de la voiture, mais il y a évidemment tout l'aspect euh, lié à l'énergie qui émane de la course, l'adrénaline, qu'est-ce que tu préfères dans cet univers bah, Certainement pas à la mécanique, parce que je suis tout à fait ignare, incapable, euh, nul. Et même dix ans plus tard, euh, je ne connais toujours pas grand-chose. Ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais c'est que... Euh, voilà, ce n'est pas mon univers euh, naturel. Rouler aux notes, ça c'est quand même euh, la, la, la partie la plus, la plus grisante pour moi, parce que donc on ne roule pas à la vue, on roule euh, à la note. Et donc il euh, y a un système de notes qu'on doit mettre au point, euh, la prise de notes est très importante. J'ai encore vu euh, la semaine passée au Mexique où euh, j'ai sous-estimé la complexité de, de la prise de notes. Je n'étais pas suffisamment précis dans mes notes. Et donc le premier jour, ben, j'ai arraché une roue et j'ai dû abandonner. C'est aussi l'apprentissage, on, on apprend beaucoup de choses. Euh, C'est très challenging, c'est un sport qui est très challenging et très varié aussi. Donc il euh, y a beaucoup de choses, qui, beaucoup de paramètres comme tu dis, il y a beaucoup de paramètres qui interviennent en même temps. Et il y a le facteur humain, on parlait tout à l'heure de la capacité qu'un PDG doit avoir pour faire grandir son entreprise, une capacité à déléguer. Ici, il y a une relation très particulière entre le pilote et le copilote. C'est un binôme. Euh, S'il n'y euh, a pas une synchronisation euh, euh, entre le pilote et le copilote, euh, ça ne peut pas marcher. du copilote, comme on parle des notes, c'est essentiel. Ici, en plus, c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience, qui avait déjà beaucoup d'expérience quand on s'est connu, et qui m'a vraiment formé, qui m'a fait monter de niveau, euh, qui m'a accompagné, donc il fait, il, fait, il fait beaucoup de choses. Même en mondial, donc encore aujourd'hui, dans les embarqués, euh, le public voit qu'en fait, c'est du coaching. Il me, il me fait encore du coaching euh, lors de, des épreuves. Et donc ça c'est très très important, oui. mais ici c'est un équipage, on passe quand même les soirées ensemble. Euh, on, on, si on part en voyage, on part sur un, un rallye mondial, bah c'est 7 jours ensemble. Donc euh, oui, il faut quand même qu'il y ait une, une, une appréciation et, et le plaisir d'être ensemble. Ici encore, je vois que tu fais vraiment les choses à fond, sans concession. Euh, et tout ça demande énormément de temps. Il y a une remarque d'un entrepreneur que j'ai rencontré par le passé euh, qui m'avait vraiment interpellé. Et à un moment, il m'a confié s'être fait vraiment dépasser jusqu'au point de me dire « Je suis à un niveau maintenant où ma vie ne m'appartient plus. » Tant il avait d'impératif par rapport à son planning. Indépendamment du fait que tu fasses les choses à fond, sans concession, tu ne me donnes pas cette impression. Comment tu fais pour gérer toutes les choses que tu entreprends J'aime pas trop les contraintes, euh, et je n'aime pas faire des choses que je n'ai pas envie de faire. Et donc je m'organise toujours, que ce soit d'ailleurs aussi en rallye, si je n'ai pas envie de faire un rallye, euh, si je trouve que c'est trop, euh, ben je ne vais pas le faire, c'est tout. Euh, je ne veux pas non plus m'imposer en fait un rythme qui ne me convient pas. Euh, et si je le sens ça, je vais ch directement changer le rythme. Euh, au niveau du boulot, euh, je vais aussi toujours me concentrer sur les priorités, et sur euh, ma valeur ajoutée. Je, je ne supporte pas participer à un meeting où je n'ai pas de valeur. Euh, un meeting technique où euh, on va parler de l'avancement d'un projet, euh, ben, je ne vais pas y aller parce que je sais que je ne vais pas apporter quelque chose. Euh, mais s'il y a une réunion de crise sur un projet qui est en difficulté et qu'on doit trouver euh, peut-être euh, des idées générales pour l'y remédier, ben là j'irai. Euh, Quoique de nouveau, là on parle beaucoup opérationnel et que nous avons un directeur général qui s'occupe des opérations chez nous. Ma valeur, elle est plutôt au niveau du, du business, de la stratégie, euh, oui, de la partie commerciale. On parlait de la croissance fulgurante de ton entreprise sur les 20 dernières années. Quels sont maintenant tes projets d'avenir Parce que ça continue, ouais. que ce soit en rallye ou sur le volet business. En rallye, donc, euh, je ne pense pas que ça va durer encore longtemps. Euh, j'ai 59 ans et euh, comme tu as dit, euh, j'aime bien faire des choses à fond. Donc si c'est pour euh, faire des choses 
à un rythme euh, qui n'est plus en relation, par exemple, avec du mondial ou même le championnat de Belgique, et euh, faire de l'historique, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Je pense que cette année-ci va être quand même probablement la dernière année où je vais être euh, fort occupé avec le rallye. Peut-être que je ferai encore une l'une ou l'autre euh, course euh, si, si l'envie me, me, me prend, mais normalement, ça va quand même euh, diminuer. Au niveau du boulot, euh, donc, euh, une société, euh, n'importe quelle société, elle doit toujours être en croissance. L'histoire euh, n'est pas terminée du tout et euh, on, doit, on a des challenges, on a des, des dossiers euh, à gagner et donc c'est le quotidien et ça va continuer comme ça encore quelques années. Ouais. Tu sais, souvent des gens peuvent se dire maintenant c'est bon, euh, il a réussi, il pourrait se retirer, passer plus de temps au niveau de ses loisirs, euh, etc. Qu'est-ce qui te fait continuer cette partie business Le succès. Je pense que le succès est très grisant et donne beaucoup de plaisir. Lorsqu'on a l'impression de stagner ou de, ou de régresser ou, ou qu'on a des problèmes dans la société, ça va être beaucoup plus compliqué. Mais tant que on, le succès amène le succès, que ce soit vis-à-vis -vis des clients, de nos employés, de nos concurrents, euh, voilà, c'est amusant, donc c'est du fun. Euh, en fait, on, on ne prend pas ça comme un job, on ne prend pas ça comme, comme une obligation, euh, c'est juste amusant. Alors tu nous as dit tout à l'heure qu'on se trouvait ici dans le bâtiment Naos, mais tu m'as également parlé de Naos 2. Est-ce que tu peux nous en dire plus Comme on est en croissance ben, et qu'on euh, fonctionne avec des gens, hein, ce sont des, des, des consultants, des, des, des ingénieurs, et donc ici, euh, on anticipe déjà donc, la croissance future avec euh, la création donc, euh, la construction d'un deuxième bâtiment qui aura la chance d'être tout près d'une autre, à 100 mètres euh, à, à vol d'oiseau et qui nous permettra donc de, de juste tenir euh, la croissance qu'on aura dans, dans les années suivantes puisqu'on parle pour Naos 2 de 2026, je pense. Donc, euh, entrée fin 2026, donc euh, voilà, c'est déjà dans, dans, dans trois ans. Alors on a beaucoup fait le parallèle entre la partie business et la partie rallye. Qu'est-ce qui te donne au final le plus d'adrénaline <rire> Ça, c'est la bonne question. Euh, le plus challenging pour moi, c'est le rallye. Parce que pour moi, le business, c'est très facile aujourd'hui. Euh, comme je t'ai expliqué, euh, euh, le business était très compliqué il y a 20 ans. Euh, Aujourd'hui, c'est plutôt déroulé euh, l'activité. Dans le rallye, le niveau de compétition, puisque ce sont des amateurs face à des professionnels, hein, on roule dans les mêmes courses, et donc euh, le, le challenge il est beaucoup plus élevé. Euh, J'ai parlé tout à l'heure de l'histoire euh, du Kenya avec, euh, avec l'Ob, c'est presque inimaginable qu'un amateur puisse se retrouver devant euh, un, un non-nuple champion du monde euh, qui maîtrise les choses 100 fois mieux que moi. Et donc le challenge, le challenge et l'adrénaline qui est derrière est, est tellement élevé. Aussi on joue avec notre vie. Euh, ça reste comme un sport euh, automobile, c'est un sport dangereux. Euh, et donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Euh, et si on fait n'importe quoi, ça peut, prendre, ça peut avoir des conséquences. Je crois qu'il y a une course dans une semaine. Est-ce que tu nous accepterais à tes côtés Avec plaisir. Super, ça va être fun. Comme prévu, on se retrouve alors sur les lieux que je te laisse nous présenter. Je vois que as, dans ta voix, tu es un petit peu stressé, non J'ai cru comprendre que tu voulais me mettre à la place du copilote. Je vais, je vais relever le défi ouais. et on va voir ce que ça va donner. Euh, tu peux nous dire où on est euh... Ici, on est dans, dans la commune de Rochefort. Euh, C'est en fait une spéciale de, de, du rallye de la Famenne euh, qui s'appelle le Gerny. Euh, très très connu euh, par les, les locaux. Pourquoi Parce qu'en fait il y a une carrière, euh, une très grande carrière euh, juste à côté qui amène beaucoup de poussière et puis le, le béton euh, est, est, est ancien et avec la poussière en fait c'est comme, comme du verglas. En fait euh, c'est extrêmement glissant. Donc c'est des conditions qui sont difficiles. Pour l'instant il fait sec donc il ne pleut pas. Le, le ressenti au niveau du grip est déjà très très faible donc ça correspond un peu à ce qu'on cherche pour samedi. 
l'adrénaline ici, l'énergie est palpable. C'est ça que tu viens rechercher sur un lieu comme celui-là euh, C'est du sport, hein. donc le, le rallye, tu penses en fait que, que, que c'est juste euh, de la conduite, mais oui, euh, c'est vraiment du sport. L'adrénaline, la concentration est très très importante, les yeux, euh, hyper importants, y compris déjà maintenant pour le test. Euh, tu vois, donc, euh, mon collègue est sorti de la route euh, après son premier run. Euh, il faut être concentré dès le début et être dedans, euh, euh, même, même durant le test. Une toute dernière question. Euh, tu voyages énormément pour le travail, pour le rallye. Est-ce qu'il y a un lieu en particulier que tu affectionnes particulièrement euh, Tu veux dire, il y a un endroit dans le monde Un endroit dans le monde, oui. Ah, bah, écoute, euh, moi, j'aime bien, euh, bien mon pays natal. Enfin, ce n'est pas mon pays natal, mais c'est ma, ma patrie, donc la Grèce. Et, euh, euh, J'aime bien euh, faire des rallyes là-bas parce que l'ambiance est vraiment très chaleureuse et euh, les conditions sont souvent aussi euh, idéales. Euh, c'est sur la terre, c'est dans la montagne, euh, on mange bien. Euh, c'est très relaxant en fait pour moi. C'est vraiment finalement ce que, ce que j'aime le plus dans le rallye, c'est là-bas. Oui. Bon, en tout cas, merci de nous accueillir ici et puis bah, la prochaine fois qu'on se revoit alors, euh, c'est dans la voiture. Ah, je crains qu'en effet tu, tu vas devoir passer par là. Ouais. Ok, je vais me détendre un peu en attendant et puis je te retrouve tout à l'heure alors. Merci beaucoup Jourdan. <rire>